জাতীয় নির্বাচনও গাজীপুরের মতো সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে বলছে ইসি মার্কিন ভিসা নীতির প্রভাব না করছে খুলনা এবং বরিশাল সিটির নির্বাচনে জমজমাট প্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সমর্থন আদায় উন্নয়নের নানান প্রতিশ্রুতি চট্টগ্রামের অক্সিজেনে আগুনে পুরে দুই শিশু সহ এক নারীর মৃত্যু কয়েলের আগুন থেকে দুর্ঘটনা ধারণা ফায়ার সার্ভিসে এবং কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ট্রাকের ধাক্কায় মাইক্রোবাসের দুই যাত্রী নিহত আহত আরও তিনজন স্বাগত জানাচ্ছি সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি মাহমুদ মমিতা শিরোনামের পর চলে যাচ্ছে পুরো খবরে দেশের দু সালের পর থেকে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় আছে বলে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারাই এই দেশের অগ্রযাত্রায় বাধা দিতে চায় বলে সতর্ক করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুড়ি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকালে রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে এইসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জুলিও কুড়ি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় উনিশশো তিয়াত্তর সালের তেইশে মে ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের বিশাল সমাবেশ ঘটে সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজার সে অনুষ্ঠানে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুড়ি পদক প্রদান করেন পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর উদযাপনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রোববার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বঙ্গবন্ধুর পদক প্রাপ্তির উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনা করেন বক্তারা প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারাই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায় আমি জানি জাতির পিতাকে হত্যা করেছে যারা আমাদের স্বাধীনতা চায়নি প্রতিনিয়ত তাদের প্রতিবন্ধকতা আমাদের অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন জনগণের শক্তি জনগণই ক্ষমতার উৎস আমি সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আর সেই বিশ্বাস নিয়েই আমার পথ চলা দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালে নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজমান বলেই আজকে বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে এই দীর্ঘ সময় একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল বলেই এই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুড়ি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট ও খাম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি এদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুড়ি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন সকালে জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম বঙ্গবন্ধু সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পরে পুলিশ প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধা জানায় এ সময় বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের জন্য ফাতিহা পাঠ এবং বিশেষ মোনাজাত করা হয় নানা আয়োজনে নাটরেও পালিত হয়েছে দিনটি কালেক্টরেট ভবন চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে শোভাযাত্রা বের করা হয় এদিকে হিলিতে আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গাজীপুরের মতো সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবন এই কথা জানান তিনি গাজীপুরের সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে সবার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে সব মহলের দায়িত্বশীল আচরণে এই নির্বাচনে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে মার্কিন ভিসানিদের সাথে গাজীপুরের সুষ্ঠু ভোটের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর পরে জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন মাঠ সবার জন্য সমান থাকবে সবাই যেন ভোট দিতে পারে সেটি নিশ্চিত করবে কমিশন আমাদের সংস্থা হিসেবে আমাদের সংবিধান আছে আইন আছে 
yung conversation niya. So, kung hindi siya yung isang tatig, kung hindi siya yung conversation niya, kung hindi siya yung isang tatig, নগর উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন খুলনা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে জলাবদ্ধতা বেকারত্ব নিরসনের অঙ্গীকার করছেন তারা কেউ কেউ আবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ব্যবসা বান্ধব নগর গড়ে তোলার রোববার সকাল থেকে প্রচারে নামেন খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিভিন্ন পদের প্রার্থীরা খুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক রতন সেন স্বর্ণ সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালান আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালে নগরীর উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরে আবারও জিতলে জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি প্রত্যেকটা রাস্তারই কাজ চলছে মানুষের চলাফেরা একটা ভোগ অতএব এই যে সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই অশান্তি থাকবে না আগামী দিনে মিলগুনা চালু করে এই কন্ডিশনেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অতএব মিলগুনা চালু হলে সক্ষম যে সমস্ত শ্রমিক তারা কাজ পাবে রূপসা মোর এলাকায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু দশ বছরে খুলনায় কোনো উন্নয়ন হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি এখন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না আমার সন্দেহ আছে কেন এই কারণটা হলো আমার কালকের একত্রিশটা ওয়ার্ডে লোক কাজ করতেছে এখন কালকে দৌলতপুরে পাঁচ এবং ছয় আওয়ামী লীগের কর্মীরা আমার কর্মীদের উপরে হামলা হুমকি দামকিতেছে এদিকে মেয়র নির্বাচিত হলে বরিশালকে ব্যবসাবান্ধব নগরী হিসেবে গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন নৌকার প্রার্থী আবুল খায়ের আবদুল্লাহ এখানে শিল্প বান্ধব হোক এবং শিল্প বান্ধব হইতে আমার খুবই আমি অবশ্য মন্ত্রণালয় আমি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেব আবার জন্মেত্রীকেও জানাবো আমাদের এখানে যাতে করে ভোলা থেকে এখানে গ্যাস আমাদের বরিশালে আছে আর সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ের আশাবাদ জানান লাঙ্গুল প্রতীকের প্রার্থী সবাই একটাই কথা ভোট কি আমরা দিতে পারবো ভোট যদি দিতে পারে আওয়ামী লীগের পনেরো বছরের হিসাব পাল্টাই যাবে এবার মেয়রের পাশাপাশি কাউন্সিলর প্রার্থীরাও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার গণসংযোগ করেন সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার বরিশাল এবং খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছে সহকর্মীরা প্রথমে বরিশাল থেকে জানাবেন মুরাদ আহমেদ মুরাদ যতটুকু আমরা জানি যে নির্বাচন কমিশনের একটি বৈঠক চলছে কি নিয়ে বৈঠক চলছে এবং কতক্ষণ নাগাদ আসলে আপনারা জানতে পারবেন যে কি নিয়ে বৈঠক চলছে बरशाले गुरुत्वपूर्ण रही छय बदबाकी सब साधारण एपारे बाढ़ते कमते व्यवस्था ग्रहण करा जाए सर्वोपरि उन्ना जेटी बोल ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে র্যাব পুলিশ সহ অন্যান্য বাহিনী যারা রয়েছে তার মধ্যে কোর্ট গার্ডকেও আমরা দেখেছি এবং বিজেপি এখন পর্যন্ত আসেনি আসার একটি সম্ভাবনা আছে যদি বরিশালে ইসি যারা রয়েছেন তারা চান দেখা করছে এবং কি যেন দিচ্ছে এইটুকু বলা হচ্ছে 
इश्तेहार घोषणा कर जलबद्धता बेकार दूरीकरण प्रतिश्रुति दिखाने भोटार जरा आ হ্যাঁ প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি নিয়ে আসলে প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে কাছে এখন যাচ্ছেন এবং সব থেকে ব্যস্ত সময় পার করছেন আসলে নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে সকালে আওয়ামী লীগ মহনীত যিনি মেয়র প্রার্থী আছেন তালুকদার আব্দুল খালেক তিনি নগরীর যে অফিস এলাকা আছে যে ব্যাংক এরিয়াগুলো আছে সেই এরিয়াগুলোতে তিনি তার প্রচারণা চালিয়েছেন এবং সেখানে তিনি জলবদ্ধতা সহ বিভিন্ন নগরিক সমস্যা নিরসনে তার যে কার্যক্রম তিনি তার দায়িত্ব পালনকালীন সময় করেছিলেন সেই কার্যক্রমগুলোর কথা তুলে ধরেছেন পাশাপাশি তার আরও কিছু উদ্যোগের কথা তিনি তুলে ধরেছেন যাতে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হলে সেগুলো সম্পন্ন করবেন বলে এই ধরনের আশ্বাসই মূলত তিনি দিয়েছেন এদিকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তার যে প্রার্থী আছেন আব্দুল আওয়াল তিনি আজকে আঠাশ দফায় একটি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন এবং সেই ইশতেহারে তিনি পৌরকর মৌকুফ সহ যে ট্রেড লাইসেন্সের ফি অর্ধেক করে দেওয়া এবং যে ইজি বাইক মাহেন্দ্রা এবং সিএনজি গুলো শহরে চলে সেগুলোর যে ট্রেড লাইসেন্স ফি আছে সেই ফি গুলো তারা মানে বিনামূল্যে করে দেওয়ার এরকম নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এবং তার এই আঠাশ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে নাগরিক জলবদ্ধতা নিরসন পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা निर्देश प्रसंगे খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আসলে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতাটাই হচ্ছে কাউন্সিলর পদে কাউন্সিলর পদে যেরকম আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী রয়েছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে তেমনি বিএনপি এবং জামাতেরও প্রার্থী রয়েছে পাশাপাশি অন্যান্য দলগুলো যারা রয়েছে জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তাদেরও প্রার্থী রয়েছে কিন্তু মূল যে লড়াই সেই লড়াইগুলো দেখা যাচ্ছে যে নগরীর যে একত্রিশটি ওয়ার্ড আছে সেই একত্রিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটি ওয়ার্ডে জামাতের প্রার্থী আছে এবং বিএনপির প্রার্থী পাঁচটি ওয়ার্ডে ছিল যার মধ্যে একজনের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে অথবা এখন চারজন মতো প্রার্থী আছে সংরক্ষিত আসন একজন মহিলা সাবেক বিএনপি নেতা তিনিও এবার मुरदाद दौड़े সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের হলফনামায় পেশা দেখানো হয়েছে আইনজীবী মূল আয় আসে মাছের ঘের থেকে বার্ষিক আয় দুই কোটি আটানব্বই লাখ দশ হাজার টাকা দুই হাজার আঠারো সালের হলফনামায় তার বার্ষিক আয় ছিল আটাত্তর লাখ বত্রিশ হাজার দুশো আট টাকা সে হিসেবে লিটনের আয় বেড়েছে প্রায় চার গুণ আওয়ামী লীগের দাবি পারিবারিক মর্যাদা অনুযায়ী সম্পদের পরিমাণ অস্বাভাবিক নয় তিনি একজন সম্রান্ত জমিদার পরিবারের ছেলে তাদের এমনি পারিবারিক সহায় সম্পত্তি এগুলো সত্য আছে তার যে কৃষি খা মানে মৎস্য খামার আছে সে মৎস্য খামার থেকে একটা আয় তার এখানে আসে এইভাবে তারপরে মেয়রের সম্মান ইত্যাদি মিলে তা মোটামুটি তো আমার মনে হয় যে এমন কোনো বড় ধরনের মানে ই নাই আয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম স্বপনের পেশা দেখানো হয়েছে ব্যবসায়ী 
তার বার্ষিক আয় তিন লাখ ষাট হাজার টাকা মেয়র পদে অংশ নেওয়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কামিল পাস পেশা টিউশনি ও ধর্মীয় আলোচক বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন তিন লাখ তিরিশ হাজার অর্থ দ্বিগুণ যেটা হয়েছে আঠারো সাল আর তেইশ সালে এটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আসলে আমাদের না এরা দেখবে দুর্নীতি দমন কমিশন বা রাষ্ট্রীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তেনারা দেখবে আর সুশীল সমাজের মতে হলপনামা নিয়ে ভোটারদের তেমন আগ্রহ নেই তার এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য তার এলাকার বেকার যুবকের জন্য কর্মসংস্থানের ভাবনা ভাববেন সেটি খুব একটা গৌণ বিষয় যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ বা ভোটাররা এখন এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না জাতের পার্টির প্রার্থী লতিপা নোয়ারের আইন ব্যবসা থেকে বছরে আয় তিন লাখ টাকা মাইনুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গাজীপুর সিটি নবনির্বাচিত মেয়র জায়দা খাতুন সকালে কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি এ সময় বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাকফিরাত কামনা করে ফাতিহা পাঠ এবং বিশেষ মোনাজাত করেন নতুন মেয়র সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নবনির্বাচিত মেয়র জায়দা খাতুন বলেন সবাইকে সাথে নিয়ে নগরের উন্নয়নে কাজ করতে যান তিনি এ সময় তার সাথে ছিলেন সাবেক মেয়র এবং তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরের উন্নয়নে আমি সবার সহযোগিতা নিব সবার সাথে মিলেমিশে আমি এই উন্নয়নের কাজটি করব সবার সহযোগিতা সবার সহযোগিতা চট্টগ্রামের বায়জিদের অক্সিজেন এলাকায় শহীদ নগর দেলোয়ার কোম্পানির বাড়িতে আগুনে পুড়ে দুই শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে দুইজন একই পরিবারের সদস্য স্থানীয়তে ধারণা মশার কয়াল থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে শনিবার রাতের খাবার খেয়ে নিজ ঘরে ঘুমিয়েছিলেন চট্টগ্রাম অক্সিজেন এলাকায় শহীদ নগর দেলোয়ার কোম্পানির বাড়ির নূর নাহার ও তার শিশু সন্তান ফারিজা সাথে ছিল আত্মীয়ের দুই বছর বয়সী সন্তান মারুফ গভীর রাতে হঠাৎ করেই ঘরে আগুন লাগে এ সময় বাড়ির অন্যরা বের হতে পারলেও আটকা পড়ে এই তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় দগ্ধ তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে রোববার ভোরে মারা যায় দুই বছরের মারুফ এ ঘটনায় বাসায় ছিলেন না মারুফের মা রিজিয়া খাতুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার দুপুরে মারা যান দগ্ধ নুরনাহার ও তার তিন বছর বয়সী সন্তান ফারিজাও তিনজন আসে আমাদের কাছে তার মধ্যে দুটো বাচ্চা একজন মহিলা মধ্য বয়সের বাইশ বছরের মহিলা সবাই তিনজনই প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট বার্ন হয়ে তিন লেশন ইঞ্জুরি ছিল এবং আসার পর কিছুক্ষণ পর পরে একটা বাচ্চা মারা যায় কি কারণে বাড়িতে আগুন লেগেছে সে বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি তবে মশার কয়েল অথবা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন স্বজনরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুমিল্লার দাউদকাদিতে ট্রাকের ধাক্কায় মাইক্রোবাসের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন নিহতরা হলেন দাউদকান্দি উপজেলার তেতুল দিয়া গ্রামের দুলাল ব্যাপারী এবং ভবানীপুর গ্রামের আব্দুল সত্তার সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় উপজেলার শহীদনগর এম এ জলিল হাই স্কুলের দক্ষিণ পাশে যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসকে একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দিলে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাদের অবস্থা আশঙ্কা আশঙ্কামুক্ত জানিয়েছেন চিকিৎসক এদিকে লক্ষ্মীপুর রামগতি সড়কের সুতারগুপ্তা এলাকায় বাস অটোরিকশার সংঘর্ষে ঝর্ণা আক্তার সুমি নামে এক নারী নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আরেক নারী এবং শিশু সহ আহত হয়েছেন তিনজন এছাড়া মুন্সিগঞ্জ শ্রীনগরের দোগাছি এলাকায় বাস এবং পিক সংঘর্ষে আহত হয়েছেন চারজন সমগ্র বাংলাদেশে আরেকটি বিরতি দিচ্ছে ফিরে এসে আরো থাকছে চট্টগ্রামে আমদানিকৃত ভোজ্য তেল চুরির সময় আটক চারজন করফুলির শাহ আমানব সেতু এবং ডায়মন্ড ঘাট থেকে দুটি লাইট অরেছে জাহাজ জব্দ আমদানি করা ভোজ্য তেল চুরির সময় চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে চারজনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ এ ঘটনায় দুটি লাইটার জাহাজ আটক করা হয়েছে রোববার ভোরে কর্ণফুলির ডায়মন্ড ঘাট এবং শাহ আমানব সেতু এলাকা থেকে অভিযুক্তদের আটক করা হয় উদ্ধার করা হয় বারোশো লিটার ভোজ্য তেল
এসালম এডিবল অয়েল লিমিটেডের আমদানি করা ভোজ্য তেল চট্টগ্রাম বন্দরের বহিনগর থেকে কারখানায় নেয়ার দায়িত্বে ছিল এমটি বুলবুল নামে অয়েল ট্যাঙ্কারটি তবে তেল স্থানান্তরের সময় ট্যাঙ্কারের শ্রমিকরা কৌশলে কিছু তেল সরিয়ে অন্য একটি লাইটার এমভি ওশান ভিউতে তুলে দেয় গোপন সংবাদ পেয়ে নৌ পুলিশ প্রথমে এমভি ওশান ভিউকে আটক করে এ সময় প্রায় বারোশো লিটার তেল জব্দ করা হয় সেখানকার কর্মীদের দেয়া তথ্য মতে পরে আটক করা হয় এমটি বুলবুল নামের জাহাজটিকে আমরা এই ব্যাপারে আমরা অবশ্যই তৎপর আমরা এই সিন্ডিকেটকে আমরা ফাইন আউট করার চেষ্টা করতেছি এবং এটা মামলা হওয়ার পর যখন এটা তদন্তের ব্যাপার আছে তদন্তের মধ্যে যারা যারা জড়িত আছে আমরা তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনবো সংশ্লিষ্টরা বলছেন যেহেতু এই ধরনের তরল মাপার সময় তাপমাত্রা নৌযানের ট্যাঙ্কারের গভীরতা সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয় তাই সহজেই পার পেয়ে যায় চোরচক্র বহিনগর থেকে চিনি নিয়ে ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল যাওয়ার পথে তারা চোরাই তেল চক্রের অন্য সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করত বলে ধারণা করা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রামের হালি শহরে এক তরুণকে ছুরি কাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা ভোরে বৌবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে পুলিশ জানিয়েছে একটি জায়গায় দেখাশোনা করতেন মফিজুল ইসলাম ওই জায়গার দেয়ালে ময়লা ফেলে কয়েকজন এ সময় বাধা দিলে মফিজুলের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয় এতে মফিজুলের ভাই আজাদও তাদের বাধা দেয় এ সময় কয়েকজন তরুণ আজাদকে ছুরি কাঘাত করে এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় স্বজনদের অভিযোগ স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুর সবুর লিটনের ভাই খোকনের লোকজন আজাদকে হত্যা করেছে পুলিশ বলছে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে পয়সা দশ বারোজন ছেলে আসছিল তার মধ্যে যে মারা গেছে আজকে আমার এখানে ছিল উড়িয়ে গেছে বাড়াবাড়ি ছিল বলছে দেখে নিবে এই সেগুলো বলে চলে গেল সকালে ফজর নামাজ সময় আমার সাথে বের হয়েছিল নাস্তার জন্য মানে ওনার শালা অনেক জবে যাবে তো গ্রামে চাকরি করে নাস্তার জন্য বেরিয়েছে আমাদের বাড়ির সামনে ওনাকে মারি ফেলছে শহর থেকে এজেন্ট ব্যাংকের পঁচিশ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত মূল হতা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ সময় ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে দুপুরে সাভার মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানানো জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এই সময় তিনি বলেন ইসলামী ব্যাংকের মার্কেটিং ম্যানেজার এবং এক নিরাপত্তা কর্মী গত পাঁচ মে পঁচিশ লাখ টাকা সাভারের হেমায়তপুর শাখায় জমা দিতে যাবার পথে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন পরে এই ঘটনায় সাভার থানায় মামলা হলে পুলিশ গত রাতে পটুয়াখালী এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া পঁচিশ লাখ টাকার মধ্যে এগারো লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে খাগাছুরির মানিকছড়িতে বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণ করা হয়েছে টাকার বিনিময় বাটনাতলি ইউনিয়নে প্রায় এক হাজার প্যানেল বিতরণ করে ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযুক্তরা এসব অস্বীকার করলেও এরই মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত করেছে পার্বত চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এমনকি টাকা ফেরত না দিলে প্রকল্প বাতিলের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনো সম্ভব নয় এজন্য সেসব এলাকায় সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ সরকারের বিনামূল্যে এসব প্যানেল বিতরণের কথা থাকলেও উল্টো চিত্র খাগড়াছড়িতে মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলি ইউনিয়নে নয়শো টি সোলার প্যানেল টাকার বিনিময়ের বিতরণের অভিযোগ স্থানীয়দের দাবি প্রতিটি সোলার প্যানেলের জন্য নেওয়া হয়েছে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা প্রতি সোলার থেকে তিন হাজার টাকার জন্য নেওয়া হয়েছে এখানে প্রায় তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকার একটা বড় অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্টটা মন্ত্রী এবং এমপি সাহেবের যখন নলেজ গেছে এবং কি সাধারণ যারা টাকা বিতরণ করছে ওদের থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারে বাস্তবে প্রমাণ পাইছে ওইখানে টাকা ইউপি সদস্য এবং আমাদের পরিষদের সদস্য দুর্নীতির কারণে হতো গত মাসে একুশ তারিখে যে উদ্বোধন করার জন্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান আসলো তো এটা দুর্নীতি পাওয়ার পরে এটা স্থগিত রাখে অর্থ আদের অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বাটনাতলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোলার প্রকল্প এটার সাথে যে অনিয়ম হচ্ছে সেটা আমি এবং আমার মেম্বাররা সংশ্লিষ্ট না আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে আমরা যদি প্রমাণ দেখান যে হ্যাঁ ঠিক আছে প্রমাণ দেখাও যে চেয়ারম্যানের কাছে এই অভিযোগ আছে প্রমাণ দেখান সমস্যা নাই আমি সেটা ফেস করব বক্তব্য জানতে প্রকল্প পরিচালক হারুনুর রশিদকে ফোন করা হলেও সারা দিননি তিনি আর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন অনিয়মের কারণে মানিকছড়িতে বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে এলাকার লোক কিছু কিছু লোক নাকি তাদেরকে তাদের কাছ থেকে টাকা দাবি করেছে আমরা কেন এটা টাকার পোষে কেন লেনদেন 
সে লেনদেনটা যাতে করে না হয় সেজন্য আমরা সেদিন বিতরণ আমরা স্থগিত করেছি অর্থ ফেরত না দিলে মানিকছড়িতে প্রকল্পটি বাতিল হবে বলেও জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সমগ্র বাংলাদেশ আর একটা বিরতি দিচ্ছে আর ফিরে এসে আরো যা থাকছে ব্রহ্মপুত্র নদ খনন প্রকল্পে চার বছর পেরিয়ে গেলেও কাজ হয়েছে মাত্র ছেচল্লিশ ভাগ এর মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে নদের বিভিন্ন অংশে চর জায়গায় ক্ষুদ্র স্থানীয়রা খাগড়াছড়িতে বিনামূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণ করার কথা থাকলেও এক হাজার প্যানেল ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা বিতরণের অভিযোগ উঠেছে এ নিয়ে আরও জানাতে খাগড়াছড়ি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সমীর মল্লিক সমীর যে যে সমস্ত সোলার আসলে বিনামূল্যে সরকার বিতরণের জন্য দিয়েছেন সেগুলো কি করে আসলে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হলো দেখুন খাগড়াছড়ি সহ তিন পার্বত্য জেলাতে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে আসলে বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে বিদ্যুতের আলো যদি পৌঁছে সেই জায়গাতে কিন্তু সরকার উদ্যোগ নিয়েছে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে তারা কিন্তু দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং সেটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এখানে হোম সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে লাইট ফ্যান সহ যে বড় সোলার প্যানেলটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু বিনামূল্যে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখেছি খাগড়াছড়ির যে মানিকছড়ি যে ছদুরকিল যে জায়গাটাতে পাটনাতল ইউনিয়ন সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সোলারে কিন্তু দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কিন্তু তারা যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছে বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন ইউপি সদস্য তারা কিন্তু এই টাকাটাও আদায় করেছে এবং আমরা যখন সরজমিন গিয়েছি সেটা আমরা যারা এখানে টাকা দিয়েছে তারা কিন্তু বিষয়টা স্বীকার করেছে এবং এই গত একুশে মার্চ এই বিষয়টা নিয়ে যখন উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এটা বিনামূল্যে সোলার বিতরণের জন্য যাই উনি যখন জনগণকে জিজ্ঞেস করে জনগণ বলেছে তারা আসলে এখানে টাকা দিয়ে সোলারটা নিচ্ছে তাৎক্ষণিক কিন্তু তিনি সেই সোলার বিতরণ সেটা কিন্তু কার্যক্রমটা স্থগিত করেছে আপনি যে বিষয়টা জানতে চেয়েছেন আসলে এখানে দুর্নীতিটা কীভাবে হয়েছে এখানে আসলে প্রকল্প পরিচালক যিনি রয়েছেন অর্থাৎ উন্নয়ন বোর্ডের যিনি এই যে প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ হারুন রশিদ এই বিষয়ে কিন্তু তার জানার জন্য আমরা তার সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু তিনি আসলে গণমাধ্যমকে কোনো ধরনের সারা দিনই মূলত হচ্ছে এখানে প্রকল্প পরিচালকের গাফিলতি এবং গাফিলতির কারণে কিন্তু এই যে সোলারের যে অনিয়ম দুর্নীতি সেটা কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি এবং এখানে যখন শুধু এই বাটনাতলিতে না ইউনিয়নের আর বেশ কয়েকটি জায়গাতে কিন্তু এই যে অর্থ আদায় যে বিষয়টি সেটা কিন্তু আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ করেছে এবং আরেকটা বিষয় আপনার জানিয়ে রাখি এই সাধারণ মানুষ তারা কি আসলে এই তথ্যটি জানতেন না যে সরকার বিনামূল্যে আসলে এই সোলার দেয় দিচ্ছেন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এটা খুবই প্রাসঙ্গিক এখানে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিষয়টা প্রচারের দরকার আছে যে এখানে বিনামূল্যে সোলার দেওয়া হবে এটা কিন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যারা আছে তারা কিন্তু এটা আসলে কোনোভাবে জান প্রচার করেনি এবং সাধারণ মানুষ এটা জানতো না যে কারণে সাধারণ মানুষ আসলে একটা গোলকদাদার মধ্যে পড়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে অফিস খরচের নামে আসলে দুই থেকে যে পাঁচ হাজার টাকা সেটা কিন্তু নেওয়া হচ্ছে মূলত প্রকল্পের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রকল্প পরিচালক সহ নদের গাফিলতির কারণে তারা এই মানুষের মধ্যে কিন্তু এই প্রচারণাটা ছিল না যেটা আসলে বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে যে কারণে আসলে সাধারণ মানুষ এখানে জনপ্রতিনিধিদের যে ফা পাতানো ফাঁক সে পাতে পা দিয়েছে এবং আরেকটা জিনিস আপনাকে জানিয়ে রাখি এই যে সোলার বিতরণের অত্যাধিক বিষয়টি জানার পরে কিন্তু উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে সোলারগুলো তারা ফেরত নিয়ে গেছে এক্ষেত্রে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনগণ এবং জনগণ বলছে তারা টাকাও দিয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু সোলার পায়নি এবং এই বিষয়ে উন্নয়ন উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে তারা দশ কার্য দিবসের মধ্যে এই যে যারা সংশ্লিষ্ট আছে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য নাটোর নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের আটচল্লিশ কিলোমিটারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি আঠারো বছরেও ফলে নিত্য দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রীরা ঠিকাদার বলছে সড়কটির কিছু অংশ বিলের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় কাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে তবে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সড়ক এবং জনপথ বিভাগ নাটোর নৌগা আঞ্চলিক মহাসড়কের আটচল্লিশ কিলোমিটারের কাজ শুরু হয় দুই সালে প্রথমে আটচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হলেও পরে তাতে যোগ হয় আরও পঞ্চাশ কোটি টাকা সময় এবং খরচ বাড়লেও এখন শেষ হয়নি সড়কটির কাজ স্থানীয়রা বলছেন নওগাঁর আটাশ কিলোমিটার কাজ প্রায় শেষের দিকে কিন্তু নাটোর অংশের কোনো অগ্রগতি নেই এই অবস্থায় নাটোর থেকে নওগা যেতে ঘুরে আসতে হয় রাজশাহী এতে ভোগান্তি হচ্ছে যাত্রীদের ठिकादार दबी नाटोर सड़क छोमीटर अंश बिलर मध्य दिए जाते 
ওই অংশটুকু সম্পূর্ণ বিলের মধ্যে এবং কাজটি করতে সময় লাগছে বন্যা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আসছে তো ডিপার্টমেন্ট আমাকে দুই মাস সময় দিয়েছে দুই মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি কাজটা শেষ করে সড়ক ও জনপদ বিভাগ বলছে নিয়মিত এই নির্মাণ কাজ তদারকি করছে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষটা হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করে যদি এটা না করে এক্ষেত্রে যদি ঠিকাদার ও উক্ত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অবশ্যই সে আইনে কঠোর পদক্ষেপ তার বিরুদ্ধে দেওয়া হবে চলতি মাসেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সুনির্দিষ্ট কিছু জানাতে পারেনি কোনো পক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গর্ভকালে চারবার সেবা গ্রহণ করি নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করি এই প্রতিবাদে লক্ষ্মীপুর পালিত হল নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস দিবসটি উপলক্ষে শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সকালে লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হাসপাতাল থেকে সিভিল সার্জন ডাক্তার আহমদ কবিরের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাসপাতালের সামনে গিয়ে তা শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এসব কর্মসূচিতে হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তব্যরত চিকিৎসক নার্স এবং কর্মচারীরা অংশ নেন ব্রহ্মপুত্র নদ খননে প্রকল্পের চার বছর পেরিয়ে গেলেও কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ছেচল্লিশ ভাগ এর মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে নদের বিভিন্ন অংশে চর জায়গায় ক্ষুদ্ধ স্থানীয়রা পানি প্রবাহ এবং সারা বছর নৌ চলাচল নিশ্চিতে পরিকল্পিত খননের দাবি তাদের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের নাব্যতা ফেরাতে দু হাজার উনিশ সালের শেষ দিকে জামালপুরের কুলকান্দি থেকে কিশোরগঞ্জের টোপ পর্যন্ত খনন কাজ শুরু করে বিআইডব্লিউটি এ প্রকল্পের চার বছর পেরিয়ে গেলেও প্রত্যাশিত নাব্যতা আসেনি ব্রহ্মপুত্র নদে নদের বিভিন্ন জায়গায় চর জায়গার পাশাপাশি কোন কোনো অংশে হাঁটু পাড়িও নেই নদী বাঁচাতে বিভিন্ন সংগঠন এর মধ্যে নানা কর্মসূচিও পালন করেছে খনন করার পরেও আজকে পানি নেই খননের আগেও যতটুকু ছিল ততটুকু এখন নেই এই যে এইটার পরিস্থিতি এবং এই প্রেক্ষাপট আমরা কখনোই প্রত্যাশা করতে পারি না কোথাও নদ শুকিয়ে গেছে হেঁটে পার হওয়া যায় দশ ইঞ্চি পানিও থাকে না সরকারি অর্থের অপচয় করা যাবে না নদ খননের নামে নদ থেকে মেরে ফেলা যাবে না এটি খাল বানানো যাবে না জলাশয় বানানো যাবে না আগামী জুলাই থেকে ময়মনসিংহ ঢাকার পথে লঞ্চ চলবে আসা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের তারা বলছেন বাজেট স্বল্পতায় কাজে গিয়েছে ধীরগতিতে বাংলাদেশের প্রথম একটা সর্ব বৃহৎ নদী একবারে দুশো সত্তর কিলোমিটার খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা নিচ থেকে ড্রেজিং শুরু করেছি সেই জন্যই মনে হচ্ছে এ এলাকায় ড্রেজিং একটু স্লো বাট নিচের দিকে নিচের দিকে সুন্দর করে চলে আসতেছে একদিক থেকে ক্লিয়ার করে আমরা আসতেছি দুশো সাতাশ কিলোমিটার নদ খনন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় দু হাজার সাতশো তেষট্টি কোটি টাকা শুধু ব্রহ্মপুত্র নদ খনন নয় দুই পারে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে সবুজ বনায়ন করার দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কয়লা সংকট উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডলার সংকটে কয়লার দাম পরিশোধ করতে না পারায় কয়লা সরবরাহ বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন পায়রা কর্তৃপক্ষ এতে জুনের তিন তারিখের পর বন্ধ হয়ে যাবে পায়রার বিদ্যুৎ উৎপাদন এর আগে কয়লার মজুদ কমায় পঁচিশ এমএ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির একটি ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয় বর্তমানে যে কয়লা আছে তা দিয়ে একটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন চলবে তিন জুন পর্যন্ত কয়লা সরবরাহকারী চীনা প্রতিষ্ঠানের কাছে দশ মাসের বকেয়া রয়েছে প্রায় চল্লিশ কোটি ডলার বকেয়ার বিপরীতে মাত্র পঞ্চাশ বিলিয়ন পরিশোধ করেছে পায়রা কর্তৃপক্ষ নতুন এলসি খুলে কয়লা পেতে সময় লাগবে জুন মাসের পুরোটা উৎপাদনে আসার তিন বছর পর এবারই প্রথম উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা এক হাজার ময়মনসিংহের চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগে আজ বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দেশের অন্যান্য এলাকার দু একটি জায়গায় হতে পারে ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্র বৃষ্টি কোথাও কোথাও শিলা বৃষ্টিরও আশঙ্কা রয়েছে সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আগামী দুই দিনে সারা দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমবে এরপর ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা শনিবার দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাঙ্গামাটিতে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ সময় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় বিরাশি মিলিমিটার আর এছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ